a gente vai falar um pouco sobre crowdfunding agora, que a Vivi Cédula, que é a uh, cofundadora, sócia do, da plataforma Kikante, não conseguiu estar tá aqui presencialmente. Então, ela gravou um vídeo especialmente para o Independência e ela vai explicar, uh, uh, vai explicar como funciona uh, o, o crowdfunding através da Kikante. Claro, ela vai dar uma, uma ênfase uh, da plataforma dela. Uh, a gente está com o tempo triapertado, então, assim... Eu gostaria de continuar um pouco e acrescentar algumas coisas no que ela vai falar no vídeo, mas ainda tem o Rafa para falar e tem também a, a tour que, ele, que a galera quer fazer pelo estúdio e que ele vai uh, nos acompanhar pelo estúdio e mostrar a sala técnica e mostrar, uh, enfim, esse parque de diversões, essa Disneylândia do áudio aqui para a gente. E, então, a gente, para dar tempo de fazer isso, que eu acho que a galera deve estar tricuriosa de conhecer o resto do estúdio, né? Então, para dar tempo disso, a gente vai só rodar o vídeo da, da Vivi e depois vem o Rafa falar um pouco sobre produção e nos mostrar todo esse paraíso aqui. Beleza? Se liga aí. Olá, pessoal do Independência Digital. Eu sou Vivi Nisseto, uma cofundadora da Kikante. Infelizmente, não pude estar presencialmente com vocês, mas gravei um vídeo super especial para dar umas dicas bem legais para que vocês vão ser um Kikante de um grande sucesso. Falando um pouco sobre a Kikante, a gente faz quatro anos de empresa agora, em outubro de 2017. E nesse período a gente lançou mais de 72 mil campanhas, que juntas arrecadaram e distribuíram para projetos mais de 57 milhões de reais. Então foi um grupo muito grande de pessoas variadas, pessoas que voltam e contribuem 100 vezes dentro da plataforma, pessoas que contribuíram só uma vez, mas o fato é que a gente teve muito projeto legal concretizado nesse tempo. Então, a, a gente na Kikante acredita que o recurso deve ser descentralizado, ou seja, é, não deve ficar caro. Esse processo, a gente acredita que pessoas devem contribuir com pessoas e criamos uma plataforma que simplifica é, tanto a solicitação de verbas no projeto quanto a para projetos do seu interesse. Então, isso resume um tanto o que a gente faz hoje. Somos a maior plataforma de crowdfunding do Brasil. A gente tem a lei de crowdfunding flexível e tudo ou nada. Flexível é aquela campanha que você fica com o valor arrecadado mesmo se não atingir a meta. Então, serve muito a projetos que já vão acontecer independente da meta atingida, mas que poderiam se valer de um dinheiro extra. E também campanhas tudo ou nada, que são aquelas em que você diz, Vivi, preciso de 20 mil reais para gravar um CD. Sem 20 mil reais eu não gravo e prefiro devolver o dinheiro para todo mundo, o que é também uma possibilidade. Uh, pensando no mercado de música, a gente vem trabalhando muito com a pré-venda de produtos, como CDs, DVDs, às vezes a pré-venda de ingressos para shows. Já tivemos nomes fortes como Leila Pinheiro, Lobão, Elza Soares, Banda Ed, uh, DJ1, enfim, várias pessoas de várias cenas musicais diferentes, pequenos, médios e grandes que arrecadam com a Kikante. O que, é que eles todos têm em comum? Todos eles têm em comum uh, uma rede de pessoas que também se interessa em ver aquilo acontecer, ou seja, os fãs. Então, hoje, se um fã uh, quer um CD e o artista quer gravar, ele não precisa de intermediário, as redes sociais possibilitam isso. E elas são um grande segredo para você fazer uma campanha dar certo, né? E quando eu falo em redes sociais, uh, a gente inclui também o WhatsApp, enfim, até telefone é muito importante na divulgação. Para você lançar uma campanha de sucesso, você precisa definir uma meta, ou seja, quanto, qual o mínimo que eu preciso para esse projeto vingar. O mínimo e não quanto você gostaria de arrecadar. É, isso porque as pessoas se sentem mais compelidas a contribuir com campanhas onde elas percebem que aqueles 20, 30, 40 reais que elas estão colocando representam um percentual maior do todo. Então eu entendo que eu fiz muita diferença se eu contribuir com 50 reais em uma campanha que tem uma meta de 10 mil. Agora, os mesmos 50 reais em uma campanha de 500 mil, hum, será que eu realmente ajudei? Eu acho que eu nem vou pôr, meu dinheiro é tão pouco. Então use como meta o mínimo necessário para o seu projeto vingar, esse é o ideal. Pense em recompensas que interessariam ao seu fã. Quando a gente fala em pré-venda, é evidente, você precisa oferecer o CD, o DVD, o ingresso, seja lá o que for, de forma antecipada para quem contribui na campanha, afinal a pessoa vai contribuir hoje para um projeto que ainda não existe, confiando em você, enfim, apostando no seu trabalho. Então entregue antes e entregue além, entregue a mais, se você puder entregar algum item extra, se você puder enviar algum brinde exclusivo, se você puder, de repente, pôr o nome desse fã no encarte, são itens bem legais a se incluir. 
e também experiências. De repente esse fã quer passar uma tarde no estúdio com a banda, ou ele quer jantar com o um artista, então tudo isso tem um valor agregado muito grande e contribui muito para o sucesso de uma campanha. Então você definiu meta, você definiu recompensas, você precisa criar um texto explicando o que é um novo projeto, e isso é parte da criação do projeto, entendo que essa é a parte mais fácil, muito, muito importante ilustrar suas recompensas, né? Então, se você vai oferecer uma camiseta, mostra o mock-up da camiseta, mostra a estampa que ela vai ter. A pessoa quer ver, ela tem uma sensação de compra. E é um, um hábito, enfim, nós somos consumistas, é um hábito que a gente já tem. Então, vamos nos valer desse processo que já existe estabelecido para conseguir arrecadar mais e melhor. Então, você já tem o texto, você já ilustrou com fotos legais das recompensas, com fotos da banda, suba as redes sociais também, da banda, do artista, de quem for, e põe a sua campanha no ar. Sua campanha estando no ar, você precisa divulgar muito. As pessoas não adivinham que você lançou uma campanha. Mesmo que elas já fiquem sabendo com uma primeira divulgação, em média, uma pessoa leva sete contatos, sete impactos, é, para converter em uma contribuição de fato. Então, repita e repita de forma criativa. No primeiro dia de campanha, você pode simplesmente dizer que lançou a campanha, que a sua chance de vir é ser parte de um CD novo. No segundo dia, você conta sobre a camiseta. No terceiro dia, você fala sobre o show de lançamento. No quarto dia, você fala fala sobre uma das faixas do, do disco e assim por diante. O fato é que, para uma campanha ser bem sucedida, você precisa dedicar no mínimo uma a duas horas do seu dia na divulgação. Se você não puder, encontre uma pessoa que será o responsável pelo marketing da campanha e para fazer aquela campanha dar certo. Não se limite também a, a Facebook, Instagram, use também é, o seu WhatsApp, o WhatsApp pessoal de todos os envolvidos no projeto. Tudo isso tem um valor muito grande, influencia muito o resultado final e repita tudo aquilo que funcionou. Peça também que os amigos compartilhem, divulguem, outros artistas parceiros também façam isso. E veja a sua campanha crescer. Você vai ter muito feedback legal das pessoas, comentários bacanas, isso tem um valor muito grande. Então não é só dinheiro que vem com uma campanha de crowdfunding, né? vem todo um relacionamento que você cria com o seu entorno. E especialmente para quem está me assistindo agora, uh, eu quero oferecer uma revisão VIP dessa campanha. Então se você está pensando em lançar o seu Kikante, vai lá em kikante.com.br barra crie, crie o seu rascunho, você consegue editar e salvar quantas vezes for necessário e manda para mim antes de lançar. Eu vou passar pelo nosso time editorial para que eles façam uma revisão super especial, criação de artes, enfim, revisão do texto. A gente vai aplicar todas as técnicas que a gente uh, analisou ao longo desses quatro anos nessas mais de 72 mil campanhas, a sua campanha para que ela tenha sucesso. Então vamos lá, monta o seu quicante ainda hoje, me manda esse link, a gente faz uma revisão e você vai arrecadar para o seu projeto. Beijos e foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi a Vivi. Uh, eu imagino que a galera te, esteja cheia de dúvidas, mas por causa do tempo, uh, vocês podem entrar em contato comigo. Tem gente que já me perguntou sobre como que eu formulo o orçamento corretamente do, 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 do crowdfunding. Qual é, a, qual é a porcentagem que fica para cada... Uh, por exemplo, uh, tá falando rapidamente, enquanto o Rafa está indo ali no banheiro, uh, existe uma porcentagem que fica para a plataforma, né? para a Kikante. Uh, Varia de 12, estou falando da Kikante, que é a que eu sei, é, provavelmente as outras plataformas, cada uma deve ter a sua uh, taxa. Uh, a Kikante, na plataforma, na, uh, no tudo ou nada, uh, é 12%. Se tu alcançou, fica 12% para eles. Uh, na flexível, caso tu, não, caso tu alcance, também 12%. Caso tu não alcance, é 17%. Então, isso na hora de formular o teu orçamento, tu já tem que estar... Tá né, uh, com isso na tua cabeça para adicionar esse valor a mais uh, se tiver alguma dúvida quiser trocar uma ideia pode me acionar pelo e-mail que vocês receberam da Kings que é kob.inc.gmail ou pode falar comigo pelo Facebook mesmo Igor Assunção que eu passo as outras informações que fico, eu, a gente sabe que ficou um pouco rápido mas para a gente ganhar esse tempo e conseguir fazer a tour que a gente precisa e gostaria aqui uh, a gente vai ficar por essas e não 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 se acanhe mesmo, entre em contato, perguntem as dúvidas que vocês têm, que eu vou ficar bem feliz em ajudar vocês. Beleza? Tem também o pessoal da Suca Elétrico, o Howen está por aí. Ele é um cara que também fez um, um crowdfunding uh, de sucesso. E eu sei que ele é um cara muito acessível. Daqui a pouco vocês conhecem ele, eu não sei se ele está por aí ainda. Fala com ele também, ele tira umas dúvidas para vocês. Agora, chamar uh, aqui ao palco o Rafa Hauck, que vai falar um pouco para a gente sobre... Uh, 
como é viver na Disney. Não, mentira. <risos> como é ser amigo do Mickey. Valeu. Meu. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado por todo mundo uh, ter aparecido aí. Espero que tenham tido um dia uh, bacana aí na Aldi Porto. Tem... O espírito da música independente é o que motiva esse espaço. Né? Muita gente pergunta uh, qual é o sentido de um estúdio como esse num mercado onde cada vez é mais difícil de enxergar o, o horizonte do, do break-even financeiro. Né? Mas, na verdade, uh, a gente acredita que justamente essas ferramentas que estão chegando aí hoje em dia... Uh, como até indo um pouco além, assim, as blockchains, as maneiras como digitalmente esse conteúdo uh, hoje é monitorado. Existe aí um espaço muito grande para que uh, realmente quem faz música de qualidade alcance uh, cada vez mais a, a, a esse retorno financeiro. Né? No, na última edição, o Fruê falou bastante e muito bem sobre uh, produção. Uh, quem teve a oportunidade de acompanhar, acompanhou uma excelente palestra. Eu não vou me prender tanto uh, né, no, no aspecto, digamos assim, dos, do, dos processos de produção. Eu vou falar um pouco mais sobre uh, locais de produção, né? uh, como, assim, como, como o grupo faz toda a diferença. A gente sabe muito bem, todos aqui têm experiência, de que um grande estúdio uh, com um mau arranjo não serve para nada. Né? Um bom microfone sem uma boa voz não atinge o objetivo. Então, em primeiro lugar, a gente aqui tem essa filosofia de puxar um centro de referência aqui para o sul do Brasil, algo que nunca antes uh, a gente teve à disposição, mesmo em São Paulo e no Rio de Janeiro, uh, com, o, com o nível de cuidado, carinho, e voltado para um mercado uh, independente, acho que isso é, é relativamente inédito. Um, a gente pensa muito nessa coisa do streaming, porque a gente acredita também na, na veracidade, na, na coisa verdadeira. Cada vez mais as marcas estão interessadas nisso, as pessoas estão interessadas nisso, os canais têm uh, playlists que não são feitas necessariamente com uma visão comercial por trás, a música que tu coloca hoje num Spotify que faz sucesso, ela não vai parar de tocar mês que vem, porque vocês pararam de pagar o jabá. Claro que existem maneiras da gente influenciar uh, esses uh, editores de playlist né, para que uma música tenha mais presença ou não. Mas, em última análise, o que eu quero dizer é o nicho não interessava tanto para a gravadora. Né? Se tu vendia 50 mil discos, era um fracasso. Agora, qualquer um de nós que vender 50 mil discos vai estar extremamente contente. Né? E eu acredito assim, que, que cada vez mais a gente tem que investir em ser um músico melhor, em ser um intérprete melhor, em tocar bem junto com a banda. É isso que interessa. Se isso for alcançado, sinceramente, se fizer o disco em casa, vai dar certo. Né? A gente teve uma experiência do, do Ian, acho que todos nós acompanhamos, ele ganhou o, o Grammy com um disco gravado em casa, lá em Pelotas, e isso está acontecendo cada vez mais. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que aqui a Audio Porto não se enxerga como uh, uma ilha, pelo contrário. Eu acredito que cada vez mais a gente possa influenciar e, e, e ajudar a outros estúdios, a outros produtores, a, a outras cadeias produtivas da nossa área, a entregar cada vez um produto mais bem, uh, com um potencial melhor. Né? Nesse sentido, eu queria falar um pouco uh, dessa coisa da produção uh, independente nos nossos ambientes, na, na casa. Né? A gente precisa ter um cuidado com a acústica, a gente precisa ter um cuidado uh, com, com essas coisas básicas, assim como eu falei de ensaiar incansavelmente até que não haja mais dúvida sobre o que tem que se tocar para daí sim colocar a alma num segundo momento, né? Ter aquela fluência de, de poder realmente ter algo que toque as pessoas. Nesse sentido, então, uh, a gente tem uma filosofia 
de como tava, ela estava agora falando aqui da Kikante sobre, por exemplo, uh, benefícios que podem ser dados para fãs que dão apoio. Né? Esse espaço foi pensado muito nisso, porque aqui a gente pode fazer shows para o público de vocês, a gente pode fazer streamings, a gente pode fazer cursos que venham a ajudar a formar um, um arranjo uh, financeiro que viabilize gravações né, nesse espaço. E, enfim, uh, acredito nisso, que a gente empoderando, dando conhecimento, uh, e, nesse caso, sendo um centro de referência, né, a gente consegue fazer com que mais coisas interessantes venham a se manifestar por aqui. E aí tem que ser criativo mesmo para a gente bolar formas de fazer com que isso financie uh, os nossos uh, projetos, enfim. Tem que pensar muito no marketing. Acho que tudo que falaram aqui é, é, é super atual. E, e a gente está aqui para ajudar. A gente tem a nossa gravadora, a nossa editora também, para o pessoal poder também encontrar uma maneira de fazer uh, sociedades com a gente, para a gente buscar mercados uh, no exterior. A gente tem acompanhado algumas gravadoras que tiveram esse modelo. E é muito, a gente ouve muito que as coisas são difíceis, que é melhor não entrar por esse caminho, que não dá certo. Mas aí a gente vai ouvir a qualidade dos trabalhos frente ao mercado internacional. E, às vezes, a gente fica com a sensação de que talvez faltasse justamente essa noção uh, de, de como fazer funcionar, em primeiro lugar, a arte que se tem na mão para, em segundo lugar, buscar, então, uma gravação, um, um disco ou, enfim, qualquer tipo de material que a gente venha a comercializar, a colocar na rua para o pessoal ouvir. Né? Mas, enfim, eu não vou me alongar muito, porque eu não preparei nada nesse sentido, até porque a gente tem a visita para fazer. Eu queria, daí, falar um pouco mais dentro dos ambientes. Acho que nós somos muitos para isso, não sei se a gente divide em dois grupos ou a gente vai tentando uh, caminhar junto, o que, que, vocês, o que, que a gente faz? De repente, a gente pode ir com a metade do grupo rapidinho, dar essa volta e depois a gente pega a outra metade. Não sei se alguém já tem uma, alguma pergunta nesse momento, também fiquem à vontade para fazer. Né? Como eu não preparei uh, essa apresentação, eu gostaria que ela fosse mais orgânica, mais dinâmica, eu queria saber também os interesses de vocês para não ficar aqui só falando de um ponto de vista uh, fixo. Né? Tem alguém que tem alguma pergunta já nesse momento? Vocês viram a sala, de, uh, uh, o Live A, né? onde a gente fez os shows, acho que todo mundo teve por ali. Uh, então, eu gostaria de começar aqui pelo Estúdio B, a gente passa ali pela técnica e depois dá a volta. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir todo mundo, todo mundo que quer, vamos, vamos se reunir aqui nessa sala agora, Tá? Daí, depois, qualquer coisa, a gente, se vocês tiverem perguntas, podem fazer diretamente para mim, enquanto a gente vai dando essa, esse, esse passeio. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pelo, pela tarde agradável aí que vocês proporcionaram para a gente. <risos>